விண்வெளியை பற்றி அறிவு வளர்ந்த காலகட்டத்தில் நம்மில் சிலருக்கு சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கோள்களை பற்றி ஆராய ஆர்வம் ஏற்பட்டது அவற்றை பற்றி அறிய வேண்டுமென்றால் நாம் முதலில் அந்த கோள்கள் எப்படிப்பட்டது அது எவ்வாறான தோற்றத்தில் உள்ளது என்று தெரிந்து கொள்வது மிக அவசியம் அதற்காகத்தான் முதலில் மனிதன் அங்கு சென்று ஆரை ஆராய்வதற்கு முன் நாம் அங்கு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அல்லது விலங்குகள் முதலில் அங்கு சென்று ஆராய விஞ்ஞானிகள் முடிவு செய்கின்றனர் பின்புதான் மனிதன் உதாரணத்திற்கு நிலவு பயணம் சரி வாருங்கள் அப்படி மனிதன் எத்தனையோ கோள்கள் துணை கோள்கள் என்று ஆராய்ச்சி செய்தனர் அந்த வரிசையில் நிலவு வெள்ளி செவ்வாய் சனிக்கோளின் நிலவு டைட்டன் என்று பல ஆனால் இதுவரை இந்த வகையான கோள்களின் தரைப்பரப்பை எந்த விண்கலங்களும் அடைந்தது இல்லை அவைதான் வியாழன் கிரகம் வாருங்கள் அவற்றை பற்றி பார்ப்போம் முதலில் வியாழன் முற்றிலும் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் வாயுக்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது சரி நாம் அங்கு தர இறங்குவதாக வைத்து கொண்டால் என்னவெல்லாம் நடக்கும் வாருங்கள் பார்க்கலாம் முதலில் அங்கு தர இறங்க முயற்சி செய்வது நமது பூமியில் உள்ள மேகத்தில் தர இறங்குவதற்கு சமம் ஆஹா பூமியின் மேகத்தில் நம்மால் தர இறங்க முடியுமா இப்படி இருக்கையில் இந்த சூழலில் லூனர் லேண்டர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மட்டுமே அங்கு சென்று ஆராய சிறந்த விண்கலம் சரி நாம் இறங்க போகிறோம் தயார் நிலையில் இருங்கள் ஆனால் அங்கு ஆக்சிஜன் இல்லை எனவே மூச்சு விட முடியாது அதற்கும் தயாராகுங்கள் சரி அதையும் சமாளித்து விட்டீர்கள் என்றால் அடுத்த பிரச்சனை அங்கு உள்ள வெப்பமண்டலத்தில் உள்ள அதீத வெப்பம் சரி அதையும் சமாளித்து விட்டீர்கள் என்றால் அடுத்து நாம் ஒரு தனித்துவமான பயணத்திற்கு தயாராக போகிறோம் வாருங்கள் போகலாம் வியாழனில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூறு அதிகமான பூமிகளை உள்ளடக்கம் செய்ய முடியும் ஈர்ப்பு விசை எவ்வளவு மடங்கு அதிகம் சரி நாம் வியாழனின் வளிமண்டலத்தை நெருங்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் எம்பிஹெச் மைல்ஸ் பர் அவர் வேகத்தில் வியாழனின் மையத்தை நோக்கி இழுக்கப்படுவோம் பின்பு கீழே உள்ள வலிமையான அடர்த்தியான வளிமண்டலத்தை விரைவில் நெருங்கிவிடலாம் பின் அந்த இடத்தில் நீங்கள் மோத வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் அப்படி மோதினால் அது நாம் ஒரு கடினமான சுவரின் மீது மோதினால் எப்படியோ அப்படி இருக்கும் அந்த அடர்த்தியான வளிமண்டலத்தில் மோதும் அந்த நிகழ்வு ஆனால் இந்த அடர்த்தியான வளிமண்டலம் உங்களை அந்த ஈர்ப்பு விசை இழுத்து கொண்டு இருப்பதை தடை செய்ய முடியாது இந்த வளிமண்டலத்தால் பின்பு மூன்று நிமிடம் கழித்து நீங்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து மைல்கள் கீழே உள்ள மேகத்தை அடைவீர்கள் இங்குதான் வியாழனின் கோர தாண்டவத்தை காணப்போகிறோம் அதாவது வியாழனின் முழுமையான சுயற்சியை நாம் இங்குதான் உணர்வோம் எடுத்துக்காட்டு சூரிய குடும்பத்திலேயே தன்னைத்தானே வேகமாக சுற்றும் கோள் வியாழன்தான் பூமி ஒரு நாள் என்பது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் ஆனால் வியாழனின் ஒரு நாள் வெறும் ஒன்பது புள்ளி ஐந்து மணி நேரம் மட்டும்தான் இந்த வியாழனில் தான் அந்த கோலையே முழுமையாக துடைத்து எடுக்கும் அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்த காற்று அங்கு வீசுகிறது அதுவும் முந்நூறு மைல்ஸ் பர் அவருக்கு அதிகமான வேகத்தில் பின்பு மேகங்களுக்கு கீழே சுமார் எழுபத்தைந்து மைல்களுக்கு அப்பால் நீங்கள் மனித ஆராய்ச்சி எண் வரம்பை அடைகிறீர்கள் அதாவது த கலிலியோ ப்ரோப் என்ற விண்கலம் வியாழனில் சென்ற ஒரு விண்கலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் வியாழனின் சூழலை நோக்கி சென்றது இது அந்த இடத்தில் வெறும் ஐம்பத்தி எட்டு நிமிடங்கள் மட்டுமே நீடித்து இருந்தது பின் அதீத அழுத்தத்தால் நசுக்கப்பட்டு காணாமல் போனது விண்கலத்திற்கே அந்த கதி என்றால் வெறும் சதையும் எலும்பும் உள்ள மனிதனின் கதி என்ன ஐயோ சரி அதையும் மீறி அடுத்து என்ன என்று ஆர்வமா ம் வாருங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே கீழே பூமியை விட நூறு மடங்கு அழுத்தம் இருக்கும் இங்கு கீழே பூமியை விட நூறு மடங்கு அழுத்தம் இருக்கும் வியாழனின் அந்த சூழலில் அந்த வியாழனின் சர்ஃபேஸில் அங்கு நாம் எதையும் காண முடியாது இல்லை இல்லை நான் எதையாவது காண வேண்டும் என்று நினைத்தால் அடம் பிடித்தால் அதற்கு தேவையான உபகரணங்கள் தேவைப்படும் உங்களை சுற்றி பின்பு இன்னும் கீழே நானூத்தி முப்பது மைல்கள் சென்றால் ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது மடங்கு அதிகமாக அழுத்தம் உணரப்படுவீர்கள் வெறும் நூறு மடங்கு அழுத்தம் உள்ள போதே அந்த கலிலியோ ப்ரோப் வெறும் ஐம்பத்தெட்டு நிமிடத்தில் நசுக்கி எரியப்பட்டது ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது மடங்கு என்றால் இந்த இடத்திலும் நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்றால் 
வாய்ப்பு உள்ளது அதுவும் நீங்கள் செல்லும் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் உருவாக்கப்பட்டு இப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் பிரஸ்டி சப்மரைன் இதுதான் மிக ஆழமான கடலுக்கு அடியில் உள்ள அதீத அழுத்தத்தை தாங்கும் திறன் கொண்ட நீர்மூழ்கி கப்பல் இந்த பூமியிலேயே எந்த ஆழமான அதீத வெப்பம் மற்றும் அழுத்தம் ஆகியவை சமாளிக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இருந்தால் வசதி தான் நமக்கு சரி அதையும் தாண்டி சென்றால் அங்கு இதுவரை எவரும் காணாத அளவுக்கு மர்மங்களை காண முடியும் ஆனால் நீங்கள் கண்டதை பார்க்க பார்க்க முடியுமே தவிர சொல்ல முடியாது காரணம் வியாழனின் ஆழமான வளிமண்டலம் வானொலி அலைகளை உறிஞ்சும் எனவே நீங்கள் வெளி உலகத்தை விட்டு தனித்து விடப்படுவீர்கள் எந்த தகவல் தொடர்பும் இன்றி தனித்து விடப்படுவீர்கள் சரி அதையும் தாண்டி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு மைல்கள் கீழே சென்றால் அங்கு வெப்பநிலை ஆறாயிரத்தி நூறு டிகிரி ஃபேரனிட் ஆகும் இந்த வெப்பநிலை எப்படி ஒப்பிடுவது என்றால் இது டங்ஸ்டன் உருகுவதற்கு போதுமான வெப்பம் அண்டத்திலே மிக அதிக உருகுநிலை கொண்ட உலகம் டங்ஸ்டன் தான் சரி நீங்கள் குறைந்தது பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் வீழ்ச்சி அடைவீர்கள் ஏன் பாதியிலேயே கூட காணாமல் போகிவிடுவீர்கள் இல்லை இல்லை நான் இன்னும் கீழே செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் விதி யாரை விடுவது சரி வா பார்க்கலாம் என்கிறது வாருங்கள் அடுத்து பதிமூணாயிரம் மைல்ஸ் கீழே நீங்கள் வியாழனின் உள்ளடுக்கை அடையலாம் இங்கு அழுத்தம் ப்ரெஷர் பூமியின் மேற்பரப்பை விட இரண்டு மில்லியன் மடங்கு அதிகம் இங்கு வெப்பநிலை சூரியனின் மேற்பரப்பை விட அதிகமானது இந்த இடத்தில் இருக்கும் வெப்பநிலை சூரியனின் மேற்பரப்பை விட அதிகமானது இந்த சூழ்நிலைகள் மிகவும் தீவிரமானவை அவை உங்களை சுற்றி ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல்களை மாற்றி அமைக்கிறது பின் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறுகள் மிக நெருக்கமாக ஒடுக்கப்படுகின்றன அவைகள் எலக்ட்ரான்களை இழக்கின்றன இவை உலோக ஹைட்ரஜன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அசாதாரணமான பொருள் உருவாகின்றன உலோக ஹைட்ரஜன் மிகவும் பிரதிபலிக்கும் எனவே விளக்குகளை கொண்டு அதை பார்க்க முயற்சி செய்தால் அங்கு அது முற்றிலும் சாத்தியமற்றதாகும் இந்த உலோக ஹைட்ரஜன்கள் ஒரு பாறையை போன்று அடர்த்தியானவை பின் மீண்டும் ஆழ்ந்த பயணத்தை மேற்கொண்டால் உலோக ஹைட்ரஜனின் மிதப்பு விசை கீழ் நோக்கி இழுக்கப்படுவதை எதிர்க்கிறது பின் மீண்டும் ஆழ்ந்த பயணத்தை மேற்கொண்டால் உலோக ஹைட்ரஜனின் மிதப்பு விசை ஈர்ப்பு விசை கீழ் நோக்கி இழுக்கப்படுவதை எதிர்க்கிறது இறுதியில் அந்த ஈர்ப்பு உங்களை பின்வாங்க செய்யும் பின்வாங்க செய்யும் வரை இந்த இரு செயல்முறைக்கும் நடுவே நின்று கொண்டு மேலே போக முடியாமலும் கீழே போக முடியாமலும் நடுவில் மாட்டிக்கொண்டு தப்பிக்க எந்த வழியும் இல்லாமல் மாட்டிக்கொள்வீர்கள் நீங்கள் வியாழனின் உள்ள என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டு வியாழனின் உள்ளே என்னவெல்லாம் உள்ளது என்று தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டு அங்கு இறங்க வேண்டும் என்று எண்ணினால் அது மிக மோசமான ஒரு முடிவு அந்த மகத்தான மேகங்களுக்கு அடியில் என்னவென்று நாம் ஒருபோதும் பார்க்க முடியாது ஆனால் இதுவரை நாம் இந்த மர்மமான கிரகத்தை தூரத்தில் இருந்து படிக்கலாம் மற்றும் பாராட்டலாம் அல்லது இப்படி அறிவியலாளர்களின் சிறிய முயற்சியால் இருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் நன்றி இப்போ சொல்லுங்க பூமி எப்படிப்பட்ட இடம் இந்த புனிதமான இடத்தை நமது பொழுதுபோக்குக்காக வியாழன் மாதிரி மாத்திடாதீங்க சரியா நன்றி இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்